ni clinic ya afya mapenzi na dr paul mwa ipopo na kuletea mada inayosema uume kuishiwa nguvu kusiwe mwisho wa kufanya mapenzi uume kuishiwa nguvu kusiwe mwisho wa kufanya mapenzi msikizaji nakuletea mada hii ambayo itaweza kukusaidia wewe mwanamke wewe mwanaume ambaye umekuwa unapata shida kwa mahusiano yako hasa kwenye eneo la tendo la ndoa kwanza nipenda nianze na vilio ambavyo ninavyo kutoka kwa wasikilizaji wangu wanaosikiliza kutoka pia ya Radio Free Africa vilio ambavyo vinatisha sana naomba usikilize ili uweze uweze kuona umuhimu wa mada hii e, na, 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 na message nyingi kinaona nimeziset nime hapa nimeziko hapa nyingi za watu kwa tofauti naomba nianze kusoma na ya kwanza ambayo nimeisema nime, nime, nime kama ham inasema hivi naitwa Fatma niko Tabora hivi karibuni nimekutana na klipu zako YouTube kiukweli zimenifanya nijione kwamba nina tatizo na kweli nahitaji msaada wako. Mimi ni mwanamke nilie kwenye ndoa huu ni mwaka wa sita tatizo langu ni kwamba sipati hamu ya kufanya mapenzi na mume wangu na hili limekuwa ni muda mrefu sana. Na hata nikifanya naye siki utamwa hata kidogo mwisho wake nachunika na pia napata maumivu makali sana. Huyo ni mwanamke kutokea Tabora. Nikosoma mimi sijingi na ambaye nimeandika usibakishe mimi sasa usibakishe sana. Dokta mimi nina swali, naomba unisaidie. Nipo kwenye ndoa, umri wangu miaka 26 ila dokta sijui hata nini mume wangu akitaka tufanye tendo la ndoa na kisi kama nataka kubakwa. Sina hamnai kabisa, yani amenitoka kweli rohoni. Sikudanganyi, simpendi kweli nifanyeje hapo? Amu ninayo ila sio kwa mume wangu. Na kuchepuka na kwenyewe sitaki. Nifanyeje dokta? Naomba unipe ushauri kwenye namba ama itoa namba yake pale. Sawa? Kusomea message nyingine hapa. Anasema hivi. Anasema hivi. Anasema hivi, "Dokta, mimi ni mwanamke naitwa Priska toka Singida. Nina umri wa miaka 28, nina miaka miwili kwenye ndoa yangu. Nampenda mume wangu lakini haniridhishi. Tukifanya mapenzi ila nikikaribia ile ile nikikaribia kukojoa, yaani anakojoa haraka, anashindwa kujicontrol." anashindwa kujizuia kesho yake hivi hivyo hadi nimechoka mwisho wa siku nimeanza kumsaliti mme wangu na mimi sipendi kumsaliti mme wangu roho inaniuma sana naomba unisaidie daktar nimechoka sasa ya mwisho ni ya mwanaume sawa so, ana kuzuru nyingine inakuja anasema hivi daktar mahaba mimi ni mwanaume umri wangu miaka 29 napenda sana kuchepuka hata kwa ma, kwa kwa, da, kwa mdada yule ambaye kwa uzuri hamfikii mke wangu kwenye kiwango cha uzuri na tatizo gani? Nikaongea naye ana tatizo la kuwahi kumaliza. Nimaliza na hii hapa. Anasema hivi, <laughs> "Asema mimi naitwa Neema, niko Manyara, nimeolewa, nina miaka miwili katika ndoa yangu, umri wangu miaka 31. Dokta, tangu nimeolewa kweli siliziki katika ndoa yangu, maana mme wangu hajui mapenzi na mfanyia kila kitu usiku na mchezea lakini hata asisimki. Kwa wiki naweza nikapata tendo la ndoa mara moja na yeye ni mtu mwenye kazi yake nzuri. Mimi nakaa nyumbani na kula vizuri, nina afya nzuri na pata kila ninachokitaka. Na mme wangu ananipenda sana na mimi pia nampenda lakini tatizo penzi daktari anateseka. Unaweza kuona jinsi gani haya mahangaiko yako kwenye ndoa nyingi sana. Mwanaume hafai tendo la ndoa anafikiria mchepuko ndio kwenye raha. Mwanamke afaiti la ndoa anafikia mchepuko ndio ni, 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 kwenye raha kisikwa ni. Nazungumza kama mwanaume sawa. Mshitembea na wanawake wengi kidogo. Kwa hiyo kwa hiyo sikupi hadithi za paka na panya. Uwe mwanaume uwe mwanamke lazima ufahamu kwamba ni wajibu wako kutoa ushirikiano kutosha ili mwanaume afaiti la ndoa na mwanamke afaiye tendo la ndoa. Na kushukuru mama Regina kwa feedback yako no, ambayo imesababisha nitoe mada hii sawa umeletea swali ambalo linagusa eneo hili mama Regina unajifahamu uliko sipendi kukutaja kwa wapi lakini mama Regina ndio umesababisha mada hii na nashukuru kwa kunitia ambao umekuwa nitumia message mara kwa mara kila nikiweka video kuna kitu fulani kipo mmejifunza mama Regina ndio umesababisha uh, video hii iweze kuepo naona sikiliza sawa ah uh, jambo la msingi ambalo napenda kuzungumza ni hivi lazima ukubali kwamba miili yetu hii ukifahamu jinsi ya kuitumia vizuri utafurahia maisha yako vizuri sana bila kuchepuka naomba nisikuze sawa bila kuchepuka ukijua jinsi ya kutumia mwili wako vizuri sawa sasa uume sawa uume mara nyingi unakuwa umelala unasimama pale ambapo kuna kuepo na tukio sawa Uh, nimekuja na kifaa hiki ni kipya of course ni kitoi ni kitoi lakini kitaweza kusaidia kuelewa unaona uume unahitaji kutiwa ufunguo sawa uume unahitaji kutiwa ufunguo 
kwa mambo mbalimbali mbali, kwa mambo unayoyaona mambo unayoyasikia mambo unayofanyiwa unatiwa ufunguo ili usimame uweze kuwa imara sawa sasa uume huu unawachanganya wanaume na unachanganya wanawake nitalizungumzia hilo vile vile sawa kwa sababu na ushahidi hapa sawa sasa huu ume usipotiwa ufunguo hauwezi ukatoka sawa unaona usipotiwa ufunguo vizuri hauwezi kutoka sasa kuna switch za kuswitch ili ume uweze kujaa damu ukasimama vizuri sasa kuna arteries zinapeleka damu alafu kuna veins zinatoa damu sawa sasa ili ume usimame kwa muda mrefu lazima zile veins zijifunge sawa so, damu inapelekwa na arteries veins ndio inaotoa sasa ili zijifunge zile 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 veins lazima zipate uh, amri kutoka kwenye ubongo ubongo ndio unaitwa amri sawa so, sasa shida ni kwamba ni jinsi gani ya kuchezea akili ili iweze kutoa amri zile veins zifunge ili ume usimame kwa muda mrefu au ateri zisukume damu kwenye ume na ume ukasimama sawa so, unasikia unaweza kusikia yani kama ume utatoka tu wenyewe utatoka umeingia ndani lakini ukifahamu njia sahihi sasa ume umeingia ndani ukifahamu njia sahihi za kufanya ukautia fungo katia 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 watu wanaofanya tafiti za ubongo wa mwanadamu wanafanya kazi alafu nikusome ndaisoma kwa Kiingereza alafu ni asome hivi brain scans revealed that part of brain called primary somatosensory cortex responds more sharply to a woman's touch than to a man's touch the entire experience is affected by your social evaluation of a person touching you Asimaje? Huyu ni Dr. Uh, Tiffany Field wa chuo kikuu cha nimenukuru nime hapa uh, CV yake. Dr. Tiffany wa, wa kitengo cha Touch Research Institute of the University of Miami School of Medicine. Sawa. Dr. Tiffany Field ndo amezungumza maneno haya anasema hivi. Asema ubongo ulipopigwa kuna kamera maalum za kupiga ubongo wa kufahamu kitu kinachoendelea kwenye ubongo. Sawa? Ubongo huu ulipokuwa video kamera ile ilionekana kwamba kwenye eneo la ubongo linaloitwa somatosensory cortex lilipata hisia sharply haraka sana. Lakini anasema more sharply to a woman's touch than to a woman's than to a man's touch. Kwa hiyo mwanamke anavyomshika mwanaume. Sawa? ni tofauti na mwanaume anajishika na mwanaume mwenzie lakini hapo hapo na bila kuzungumza hapa japo kwa dr Tiffany hapa hajalizungumza hapo akaenda hapo hapo dr Tiffany anaongea kitu ambacho cha important sana asema asema cha msiki sana na msikilize nitakusaidia sana sawa asema the entire experience yani ili ubongo mwanaume ambao umeguswa na mwanamke ili uweze kupokea hisia na kusababisha uh, yani arteries kume damu na mume ukasimama na ikazuia zile veins zitoe sana sana the entire experience is affected by your social evaluation of the person touching you kwa hiyo mwanaume ana kazi ya kufanya evaluation jinsi gani unamthamini huyu mwanamke jinsi gani huyu mwanamke unamwangalia jinsi gani huyu mwanaume unamheshimu unamthamini unampenda jinsi gani hapo unaposeti akili yako vile vile ndipo atakavyokuwa anakuguza utapata chaji haraka sasa <laughs> sikiliza na na ngapi tu visito kidogo hapo ngapi tutakusaidia la msingi ambalo ninapenda kukuambia leo nimekutia mada hii kwamba kwamba uh, uh, uume kuishiwa nguvu sio mwisho kufanya mapenzi upo uwezekano wa uume kusimama lakini asimekuwa wanaume anapona uume umegoma basi anasema ah basi bwana niache sikiliza mwanaume mwanamke anavyozungumza hapa anasema hivi my ex husband had that problem The problem was not his lack of erection but his attitude about the lack of erection. Anasemaje? Asemaje hivi, mume wangu ambaye nimeachana naye, tatizo lake lilikuwa sababu kwamba uume wake hausimami vizuri. Tatizo lake ni mtazamo wake juu ya uume kushindwa kusimama. Unaweza kuona? Anasema tatizo si kwamba uume hausimami, tatizo ni mtazamo wako ulionao juu ya uume kusimama. Ukisema bwana haiwezekani basi haitawezekana. Sikiliza na mwanamke wanavyoendelea, anavyozungumza. Jinsi gani ufahamu wewe mwanaume kwa kwa kushinda kuiseti yake yako vizuri unatengenezea matatizo mwanamke. Sikiliza tu. Huyo huyo mwanamke anazungumzia jinsi mume wake alikuwa anamsumbua. Sema he also pushed a lot of my boundaries because he needed to get off and I felt already a bad wife. 
if I wouldn't help in getting it up, the, dyna the, the dynamic was stressful. Asma hivi wanaume wanafikia hatua na kitu kinajabisha kumfanyia ume hausimami na jisikia kama ni mke mbaya kwake. Najua kama vile ni mke ambaye sifai kwake. Asema hiyo dai hai mambo yakiwa yanapokuwa yanajirudia rudia yanaletea stress. Wasio stress anaweza kaipea kwa mchepuko. Sawa, so, usipokaa vizuri mwanaume ukaona kwamba kuishiwa uume nguvu ndio mwisho wa kufanya mapenzi, huyu mwanamke atakia kwa mchepuko na mbona sikiliza sasa? Sawa. So, la kwanza ni msaizunguzie kwenye video nyingine hapa. La kwanza lazima ukubali na mada hii kwamba kuishiwa uume nguvu sio mwisho wa kufanya mapenzi nazungumza kama mwanaume mwenzio. Kwa hiyo lazima uiseti akili yako uweze ukajua kwamba hapa sio mwisho kuna mambo unaweza kufanya mpaka ngoma ikainuka. Sawa? <laughs> so, lazima ukubali kwamba kuna kitu unaweza kufanya na naomba unisikilize sana nikwambie. La kwanza lazima uamini mimi napenda nikushindilie hilo likae kwenye akili yako. Uamini kwamba kuishiwa nguvu za kiume uume kuwa legelege haimaanishi ndio mwisho wa kufanya mapenzi. Unaweza pale kufanya ni hivi mmefanya mimi mwenyewe eh, experiment hilo juzi sawa na mke wangu sawa na no, na kwa hiyo cha kwanza asilimia kubwa ya mwanaume mwanawake ni kwamba anapoona kwamba ume wako umeishiwa nguvu anataka aanze kuchezea chezea hilo ni kosa sasa mimi nikaubana ume wangu kwenye mapaja pa hawezi akaushika <laughs> nikaubana na mapaja umelala ukaubana kwenye mapaja hawezi akaushika unaona hawezi akaushika kwao nikaanza eh, kitu ambacho dada mmoja amezungumza mahali fikira tafuti ya tafuti ya madai nikaanza kuchezea mgongoni kwake vidole hivi vinapitishia mgongoni na vinamtelezesha na na mfinya finya na nina nini nikaanza kumla denda nikaanza kuchezea sikio lake unajua ile sikio lake kuna ukingo sawa ule ukingo wa sikio hivi sawa huu ukingo sawa huu unaona nikaanza kupitisha vidole vyangu hapa pata hata nikaona napata hisia sawa nikageukia kwenye kulambalamba shingo na kuinyonya sawa siku tayari chuma kimeshasimama huko tayari hapo chuma kimeshasimama kama unaendeleza nikaona kila kwenye denda nikaja kwenye matiti kaanza kuchezea matiti chuma kimeshasimama sasa kwa sababu sikutaka kumwambia bwana unakosea unasikimbilia kushika uume unaona nikaubana ili asiushike sasa kwa sababu naona nikimwambia kidogo atashtuka lakini nikaubana ili asiufikie aupati ni ubana kwenye mapaja kwa unaweza kuona kwa hiyo unaweza kufanya mambo mengi usibabaishe kwamba ume umelala ukaanza kusema ah basi ndio mwisho bwana usinishike bwana kaa uko bwana lala uko mpaka mwanamke mmoja ametumia message kila mtu sasa hivi analala na shuka yake anajifunika shuka yake haipaswi kuwa hivyo anze ni kuchezea na nini hata ume usimama isiyo so it's an issue <laughs> so it's an issue mnaweza mkachezea na mpaka mkapizi kwa kuchezea na tu kwa nini ndio mtu nikipa tumekuwa tumefocus tu kwamba lazima upizi kwa nini tuna hatarisha ndoa yetu kutokana ndoa zetu kutokana kuwa na mitazamo ambayo haifai sasa mwanamke anakuwa ananiambia daktari mume wangu ana matatizo anifikishi kileni anatizo la kuwahi kumaliza namwambia ende hospitali hataki dawa hataki kunywa ina kuaje ina frustrate so it's very frustrating naomba nikusomee vitu ambavyo vinaelekea kwa muda wangu mmeenda sana sawa mwanamke mmoja analamika sasa even when everything is perfect suddenly they go soft asma unaweza kuona umo umesimama lakini baadaye kidogo tu ushangaa tu umelala sawa sawa unaona asma mwanamke mmoja akasema haja akasema hivi if you can't talk about your body honestly with someone then don't share it with them asma hivi kama uweza kanambia juu ya matatizo uliyonayo juu ya ume wako na kushindwa kusimamisha kama uweze kunizunguzia juu ya mambo ya mwili wako basi wewe mwili wako usitaki tafuta tafuta mwingine si <laughs> sikiliza mwanamke anafa rahamika mwanamke mwingine akasemaje akasema hivi i dated two guys with some form of difficulties in staying hard the first one couldn't get hard didn't want to talk about it he also had an attraction for larger uh, breast and and, and uh, i have a tiny ones asema hivi boyfriend wangu wa kwanza alikuwa na matatizo kama hayo lakini hakutaka kuzungumzia hayo na vile vile nikagundua kwamba anapenda wanawake wenye matiti makubwa sio solution kupenda mwanamke wenye matiti madogo so ume wako haulali kwa sababu mke wako ana matiti madogo au ana makalio madogo sio kweli kwa hiyo usidanganye kwa ukaanza kuparamia wanawake wenye makalio makubwa wenye matiti makubwa kafika kwamba kwa sababu mke wako ana matiti madogo no si kweli shida ni hapa kwenye akili kama dr uh, Tiffany Field aliyozungumza kwamba anasema uh, kuna primary Uh, somatosensory cortex kwenye ubongo wako inahitaji kufanywa kazi na kubadilishwa mtazamo wake. Sawa? Anasema wa pili 
who will go softly and all the intimate activities will come to a screeching halt. And he didn't want to talk about it. Asimivi, yani, umiwaka nukuu misimama, tunachizia na chiziana, umiwaka tu ulipo rara, kila kitu akacha, yani, anakumia language ya gari. Yani, sasa na gari, yipika breaki gafla, yikuwa kwenye speed kari, yikapike breaki gafla, yana baka mudumi ya katuwa moshi. Asimivi, yani, umu kisimama basi wa nomu wanafikia ndio mwisho wa safari, sikweli, haiposi kwa hivyo wa sikuizaji. Kwa hiyo naomba mjitume uweze kutafuta mbinu mbamba na video clips za mambo ya kumfanyia mwanamke mambo ya kumfanyia mwanaume mbali mbali na majarida yenye maelekezo sawa gharama yake ni kumi tu sawa itakusaidia sana imesaidia wengine itakusaidia sana kwa hiyo uweze kujua mambo mengi ya kufanya unajua ukiwa unajua mambo machache umeharipa baya sana kwa sababu mpenzi wako anajua unaanzia wapi utaishia wapi inaboa sasa mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu ndio hayo ambayo yanakwenda kwenye eh, kwenye lile eneo ambalo eh, Dr. Eh, Tafini eh, Field amelizungumzia anasema kwamba eh, soma somatosensory cortex part of the brain mwanamke ana maeneo 16 lazima ujue kila eneo linapaswa lishuriki lishurikiweje ili uweze kutega akili akili kafanya kazi kaleta chaji za kutosha ukajiona kweli mwanaume wa kweli mwanamke mmoja anatumia message kwenye Red Wolf asema mume wangu hanifanyi kidume <laughs> asema hanifanyi kidume kidume anapiga goli tatu mwanamke paka anatoka cheche eh ndio anatakiwa <laughs> sawa huyo wanaume sasa wanaume wako kwa wapi kama ngome na kushinda mwanaume wako kwa wapi Usiniambie una miaka 60. Sawa? Mimi na mimi na 68 sasa hivi lakini napiga ngoma sawa sawa. <laughs> Kwa hiyo usiniambie swala la umri. Labda niambie tu na maragizo ya kisukari, pressure, tuwasiliane nikakusaidia kwenye tatizo hilo vile vile sawa. Lakini napenda niwaambie wenzangu kuna tunayo kazi sawa. Hii ni clinic ya mapenzi. Kama hujijisajili na hujisajili tafadhali sawa kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe. Bofu utapewa maelekezo uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Nikutakie maisha mema. I love you baby. Take care. Bye.